நாடிநேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக இருதய தினம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி உலக மக்கள் அனைவரும் இருதய ஆரோக்கியத்தை நினைவு கூறும் நாள் இந்நாளின் குறிக்கோளே இருதய நோய் வருமுன் காப்பதாகும் அந்த வகையில் இக்குறிக்கோளை ஞாபகமூட்டும் வகையில் இருதய வைத்திய நிபுணர்கள் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டின் பெயரில் சிப்லா பார்மா நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் இவ்விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த வகையில் இரு இருதய வைத்திய நிபுணர்களை நேர்காண இருக்கிறோம் அந்த வகையில் டாக்டர் பிரகாஷ் பிரியதர்ஷன் இருதய வைத்திய நிபுணர் இருதய வைத்திய பிரிவு நவலோங்கா வைத்தியசாலை டாக்டர் ஃபஸ்லூர் ரஹ்மான் இருதய வைத்திய நிபுணர் தேசிய வைத்தியசாலை கொழும்பு வணக்கம் அந்த வகையில் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லுங்க இருதய நோய்கள் என்னென்ன மாதிரியான வகைகளில் இருக்குது அதில் எது ரொம்பவே பாதிப்புக்குரிய இருதய நோய் இருதய நோய்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இருதயத்தை எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு மோட்டர் மாதிரி நீங்கள் மோட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரக்சர் மோட்டர் வேலை செய்கிற உபகரணங்கள் இருக்குது பெட்ரோல் பெட்ரோல் இருக்கும் கரண்ட் போகிறதுக்கு பேட்ரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருதய நோய்கள்லையும் இருதயத்தில் எந்த இடத்துலையும் இருதயத்தில் இருக்க மசில்ஸில் மசில்ஸில் இல்லாட்டி வேல்வில் குறைபாடு எடுக்கலாம் இல்லாட்டி இதில் இருதய துளைகள் எடுக்கலாம் அதில் ஒரு வகையான நோய்கள் இருக்கும் இன்னொரு வகையான நோய் இருதயக்கு கொண்டு போகிற இந்த கரண்ட் வயரில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அது ஒரு வகையான நோய்கள் இருக்குது இன்னொரு வகை நோய் இருதயத்துக்கு பெட்ரோல் கொண்டு போகிற பெட்ரோல் அதாவது குருதி குழாய்கள் குறைபாடு எடுக்கலாம் அது ஒரு வகையான நோய் இந்த குருதி குறைபாடு நோய் குருதி போகிற பகுதிகளில் அடைப்பு ஏற்படுற நோய்கள் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் மாரடைப்புன்னு தெரியும் அதுதான் மிகவும் முக்கியமான மிகவும் அதிகமான பேசப்படுற நோய் டாக்டர் ஃபஸ்லூர் ரஹ்மான் சார் சொல்லுங்கள் மாரடைப்பை அறிஞ்சு கொள்வதுக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்னென்ன மாரடைப்பை அறிந்து கொள்ளும் ஆரம்ப அறிகுறிகள் இவை ஆரம்பத்தில் சொன்ன போல் இருதய நோய்கள் என்று சொல்லும் போது பல நோய்கள் இருக்கின்றது ஆனால் அவ அந்த நோய்களில் ஆட்கொள்ளி நோய் என்று சொன்னால் அது மாரடைப்பு அப்போ மாரடைப்பு என்றால் ஒரு குருதி குழாய்களில் அதாவது இதயத்துக்கு இரத்தத்தை வழங்கக்கூடிய குருதி குழாய்களில் வரும் அடைப்பினால் வரக்கூடிய நோய் தான் மாரடைப்பு அதை பிரகாஷ் அவர்களும் ஆரம்பத்தில் சொன்னார்கள் அப்போ இந்த மாரடைப்புக்கான ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்ன அவற்றை அறிந்து கொள்வது முக்கியம் அதன் மூலம் தான் நாங்கள் அவற்றை தவிர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ ஆரம்ப அறிகுறிகளாக நாங்கள் சொல்லும் போது நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லுவோம் அஞ்சைனான்னு சொல்லி அதாவது செஸ்பேன் அதாவது நெஞ்சி வலி அப்போ இதை நாங்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது இது ஆரம்பத்தில் இந்த நெஞ்சு வலி என்பது நாங்கள் சும்மா இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு வ விளங்காது அது உணரப்படாது ஆனால் நாங்கள் எங்கள் உடம்பை அசைத்து வேலை செய்யும் போது வேகமாக நடக்கின்ற போது அல்லது அவசரமாக எதுவும் வேலைகள் செய்யும் போது கவலைகள் வரும்போது நாங்கள் எங்களோட நெஞ்சிலே வலியை உணர்வோம் அப்போ அதுதான் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கும் காலம் செல்லும் போது நாங்கள் கொஞ்சம் எங்கள் உடம்பை அசைக்கும் போதும் ஒரு சிறிய வேலை செய்யும் போதும் அதை உணர உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அது இன்னும் காலம் செல்லுகின்ற போது ஆகவே ஆரம்பத்திலேயே நாங்கள் அந்த ஆரம்ப நிலையிலே அறிந்து கொள்வதன் மூலம் இதை எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அறிந்து இதுக்குரிய சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல் நெஞ்சு வழி போல் நெஞ்சு வழி இல்லாமல் எங்களுக்கு வேறு முறைகளிலும் சில அறிகுறிகள் வரலாம் அதாவது மூச்சு வாங்கும் என்று சொல்லுவோம் ரைட் எங்களுக்கு மூச்சு எடுப்பது கஷ்டம் சிலருக்கு நோவு வராது மூச்சு எடுப்பது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுவும் சும்மா இருக்கின்ற போது இருக்காது நாங்கள் எங்கள் உடம்பை அசைத்து வேலை செய்யும் போது வேகமாக நடக்கின்ற போது வேகமாக அவசரமாக வேலை செய்யும் போது நாங்கள் அதை உணர்வோம் அது ஆரம்பத்தில் மிகவும் லேசாக இருக்கும் பிறகு போகும் போது அது மிச்சம் வர வர கூடி கொண்டு போகும் அரே ஆகவே நாங்கள் இந்த நெஞ்சு வலி அதே போல் எங்கள் மூச்சு வாங்குது மூச்சு கஷ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சுவாசத்துக்குரிய டிஃபிகல்ட்டி அதாவது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அஞ்சைனா என்று சொல்லுவது இந்த ரெண்டு வழியிலையும் வரலாம் மிக முக்கியமாக நெஞ்சு வழியாக வரும் செஸ்பேன் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் எங்களுக்கு மூச்சு கஷ்டமாகவும் இது வரலாம் ஆகவே இதை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே அறிந்து கொள்வதன் மூலம் இந்த அறிகுறிகளை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் மாரடைப்பை எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே எங்களுக்கு கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளலாம் டாக்டர் பிரகாஷ் நீங்கள் சொல்லுங்கோ டாக்டர் சொன்னார் இருதய நோயிலே ரொம்ப மோசமானது இந்த மாரடைப்புண்டு இந்த மாரடைப்பான இந்த ஆட்கொல்லி நோய்க்கான அதை ஏற்படுத்துறதுக்கான காரணிகள் என்னென்ன மாரடைப்பு சரியா சரியான பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுக்கு காரணிகள் ரெண்டு வகையாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று நான் எங்களால் திருத்தக்கூடிய காரணிகள் இல்லை திருத்த முடியாத காரணிகள் திருத்த முடியாத காரணிகள் பார்த்தா ஆண் பால் ஆண்களுக்கு தான் அதிகமாக வரும் வயது கூடியவர்களுக்கு வரும் அதையும் நமக்கு நிறுத்த முடியாது வயது அதிகரிக்க அதிகரிக்க மாரடைப்பு ஏற்படைய காரண காரணம் கூடிக்கிட்டே போகும் ஆனால் நாங்கள் மிகவும் அவதானம் கவனிக்க வேண்டியது திருத்த முடி திருத்தக்கூடிய காரணிகள் 
அதுதான் நாங்கள் மிகவும் கவனமாக யோசிக்கணும் திருத்த முடியாமல் காரணம்னா டயபெட்டிக் அதாவது நீரழிவு நோய் மிகவும் முக்கியமானது சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகைப்பிடித்தல் மிகவும் முக்கியமானது ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி குருதி அழுத்த நோய் கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் அதி அதிகமாக இருத்தல் இந்த வகையான சில நோய்கள் தான் அதிகமாக டயபெட்டிக் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் ஸ்மோக்கிங் இது அது அது மட்டும் இல்லை பிறப்பு நாளை ஜெனடிக் அலையும் வரும் உங்களுக்கு அப்பா அம்மா யாருக்கு இருந்தாலும் உங்களுக்கு வர மாரடைப்பு நோய் வர அதிகம் சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் சில இது சில சிறிய காரணிகளும் நமக்கு பங்களிக்கிறது மிகமாக ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் அதிகமான அழுத்தத்தில் வேலை வேலை செய்கிற நேரத்திலையும் உங்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் தேங்க்யூ டாக்டர் டாக்டர் ஃபஸ்லூர் ரஹ்மான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாரடைப்பை வர்றதுக்கு முன்னமே எப்படி தடுத்து கொள்வது வர முன் காக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய இந்த ஆட்கொள்ளி நோயான மாரடைப்பு மாரடைப்பிலிருந்து நாங்கள் எவ்வாறு தவிர்த்து கொள்வது இந்த நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நோக்கமே வருமுன் காப்போம் இருதய நோய்களை வருமுன் காப்போம் அந்த இருதய நோய்களில் ஆட்கொள்ளி நோயான இந்த மாரடைப்பை நாங்கள் வருமுன் அறிந்து கொண்டு அதை தடுத்து கொள்வது எவ்வாறு இதற்க வழி வழிவிட விடக்கூடிய காரணிகளை பற்றி எங்கள் டாக்டர் பிரகாஷ் ஆரம்பத்தில் சொன்னார் ஆகவே அந்த காரணிகளை ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடித்து அவற்றுக்கு உரிய சிகிச்சைகளை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் இவை மாரடைப்பு வந்து சேருவதை விட்டு நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் அதாவது முதலாவது காரணி சர்க்கரை வியாதி டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் அதை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே அறிந்து கொள்வதும் அதற்குரிய சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்வதும் அடுத்ததாக உயர்குருதி அழுத்தம் அதனை நாங்கள் ஆரம்ப காலத்திலே அறிந்து கொண்டு அதற்குரிய சிகிச்சையை உரிய முறையில் பெற்றுக்கொள்வது அதை அடுத்த காரணியாக உயர் குருதி கொலஸ்ட்ரால் அதிகூடிய கொலஸ்ட்ரால் இந்த கொலஸ்ட்ரோல்லையும் பல மோசமான கொலஸ்ட்ரால் வகைகள் இருக்குது அந்த கொலஸ்ட்ரால் அதிகூடிய கொலஸ்ட்ரோலை நாங்கள் ஆரம்பத்திலே அறிந்து கொண்டு அதை உரிய முறையில் கட்டுப்படுத்துவது அடுத்த காரணி மன அழுத்தம் நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லும் ஸ்ட்ரெஸ் இதுவும் முக்கியமான ஒரு காரணி இன்றைய காலத்தில் மாரடைப்புக்கு வழிடுவது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நாங்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது ஆகவே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய மேலதிகமாகவும் நாங்கள் முன்னால் கதைப்போம் ஆகவே இவ்வா இவ்வாறான தடுக்கக்கூடிய காரணிகள் அதே போல் முக்கியமானது புகைப்பிடித்தல் அந்த தடுக்கக்கூடிய காரணி அந்த புகைப்பிடித்தலை தடுத்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறான தடுக்கக்கூடிய காரணிகளை தடுப்பதன் மூலம் மாரடைப்பு வருவதை விட்டு நாங்கள் தவிர்த்து கொள்ளலாம் டாக்டர் பிரகாஷ் நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த சர்க்கரை நோயை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் சர்க்கரை நோய் தான் நாங்கள் எல்லாம் கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் தான் ஹார்ட் அட்டாக்கை பற்றி கதைப்போம் ஆனால் இலங்கையில் மிக அதிகூடிய ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே சர்க்கரை நோய் தான் இலங்கையில் ஆறில் ஒரு ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குது சர்க்கரை நோய் தடுப்பது மிகவும் முக்கியம் இரண்டு வகையில் இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் இள வயதுலேயே ப்ரிவென்ஷன் நீங்கள் இள தடு தடுக்கிறதுக்கு முறைகள் செய்யறதுக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றது சிறு சிறு பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சிகளை பழக்கிறது மிகவும் முக்கியமாக அதாவது ஒரே இடத்துலேருந்து அவங்களை தொடர்ந்து வேலை செஞ்சு அவங்க உடல் பருமனை கூட்டுற மாதிரி வேலைகளை தவிர்க்க வேண்டும் ஸோ இது வந்து மிக அதாவது ப்ரிவென்ஷன் நாங்கள் சர்க்கரை வியாதி வர்றதுக்கு முதலே அதற்கான உடல் பருமன் கூடுறது உடற்பயிற்சி இன்மை அது எல்லாத்தையும் தடுத்தால் சர்க்கரை வியாதி வர வராமல் இருக்கிறது கஷ்டம் வர்ற வர்ற அவங்களுக்கு வர சான்சஸ் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் சர்க்கரை வியாதி வந்த பிறகு சர்க்கரை வியாதி வந்த பிறகு அது மிகவும் முக்கியமானது சர்க்கரை வயது வந்த பேஷண்ட் எல்லாருக்குமே மாரடைப்பு நோய் பேஷண்ட் நோயாளி மாறுதல் நாங்கள் கருதுவோம் சர்க்கரை நோய் பேஷண்ட் மாரடைப்பு நோய் ரெண்டுமே சமனான தான் கருதும் அதனால அவங்க மிகவும் கவனமாக இருக்காரு கொலஸ்ட்ரால் ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க நீங்கள் சுட்டிக்கிறதை விட அவங்க சர்க்கரை நோய் வியாதியை கண்டுபிடிக்கிறது மிக கவனமாக இருக்காரு அவங்களும் உடற்பயிற்சிகள் தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்களை கட்டுப்படுத்துறது உங்களோட வைத்தியர்க்குரியபடி உணவு பழக்க வழக்கங்களை கட்டுப்படுத்துறது ஸ்பெஷலாக சீனி சீனி வகை சீனி சேர்ந்த மாற்றத்து வகை உணவுகளை கட்டுப்படுத்துறது அதுக்கு பிறகு மிக முக்கியமானது மருந்து வகைகளை பாவிக்கிறது மருந்து வகைகளை பாவிக்கிறதுக்கு மிக முக்கியம் மருந்து வகை ஏன்னா சில மருந்துகளை பேஷண்ட்டாகவே நிப்பாடிடுவோம் அவங்களே நினச்சி சில மருந்துகளை குடித்தா கிட்னி பாலாகி நினச்சி அவங்களே மனதில் ஒரு 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 எண்ணத்தை ஏற்படுத்திக்கிறது மருந்துகளை குடிக்கிறது இனிமே சர்க்கரை வியாதி நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் கிட்னி ரெண்டுமே பாதிக்கும் அதனால மருந்துகளை குடிக்கிறது மிக முக்கியம் ஸோ நாங்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது 
உயர் குருதி அழுத்தம் என்று சொல்லும் போது இங்கே நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எதை உயர் குருதி அழுத்தம் என்று சொல்வது இந்த குருதி அழுத்தத்தை நாங்கள் குருதி அழுத்தத்தை பார்க்கக்கூடிய மானியை கொண்டு நாங்கள் அதை அளவிடுவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனால் அவர்கள் ஒரு இதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் கஃப் ஒன்று போட்டு ப்ரெஷர் அதாவது ப்ரெஷர் என்று சொன்னால் குருதி அழுத்தம் அதை அவர்கள் மெசபான் அள அளப்பார்கள் அதில் ரெண்டு வாசிப்புகள் இருக்கின்றது ஒன்று மேலே மேலே வரக்கூடிய வாசிப்பு அது சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் என்று சொல்லுவோம் அது நூற்றி நாற்பது மில்லி மீட்டர் மேக்கரிக்கு உள்ளதாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது கீழால் வரக்கூடிய வாசிப்பு அது தொண்ணூறு மில்லி மீட்டர் மேக்கரிக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் ஆகவே நூற்று நாற்பது கீழ் தொண்ணூறுக்குள்ள எங்களது பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது எங்களது குருதி அழுத்தம் இருக்க வேண்டும் இதற்கு மேலே குருதி அழுத்தம் போகும் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் உயர் குருதி அழுத்தம் என்று அழைப்போம் ஆகவே இதற்கு மேலே எங்களை உயர் வா மேல் வாசிப்பு கீழ் வாசிப்பு ரெண்டும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குருதி அழுத்தம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் கணக்கிடுவோம் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அவசியம் அப்போ அவர்கள் சிகிச்சையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஒரு வாசிப்பு எடுத்த உடனே நாங்கள் அவர்களை இவர் உயர் குருதி அழுத்தம் உள்ளவர் என்று பெயரிடுவதும் இல்லை நோமலாக நாங்கள் இருமுறை அல்லது மூன்று முறை வெவ்வேறு நேரங்களில் அதை நாங்கள் அளவிடுவோம் அளவிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் அது அதிகமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் குறிப்பிட்ட அளவை விட அவரை நாங்கள் உயர் குருதி அழுத்தம் உள்ள ஒருவராக கருதி அவருக்கு நாங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை கொடுப்போம் அவர் வளமையாக முறையில் ரைன் ஒழுங்கான முறையில் ப்ரெஷரை அவருடைய அழுத்தத்தை குருதி அழுத்தத்தை அவர் மானிட்டர் பண்ண வேண்டும் அவர் அதை அளக்க வேண்டும் அதுபோல் அவர் ஒழுங்காக மருந்து மாத்திரைகள் பாவித்து அதை கொண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டும் நான் சொன்ன அந்த ரீடிங் மேலுள்ள ரீடிங் கீழுள்ள ரீடிங் நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறுக்கு கீழே வரும் வரை அவர் அவர் ஒழுங்காக மருந்து பாவித்து வர வேண்டும் அதன் மூலம் நாங்கள் உயர் குருதி அழுத்தத்தை தடுத்து கொள்ளலாம் அதே போல் இவ் இந்த உயர் குருதி அழுத்தம் தடுப்பதும் சர்க்கரை வியாதிக்கு சொன்னது போல் எங்கள் சாப்பாட்டு விஷயத்திலும் முக்கியமான உண்டு முக்கியமாக உப்பு உப்பை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் உப்பு இல்லாமல் எங்களுக்கு சாப்பிட இயலாம் உப்பை நாங்கள் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அடுத்தது முக்கியமாக உடற்பயிற்சி ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் எங்கள் ப்ரெஷரை எங்கள் உயர் குருதி அழுத்தத்தை கொண்ட்ரோல் பண்ணும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் மன அழுத்தம் மன அழுத்தத்தையும் நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வோம் இவ்வாறான காரியங்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் எங்கள் உயர் குருதி அழுத்தத்தை நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளலாம் டாக்டர் பிரகாஷ் நீங்கள் சொல்லுங்க எப்படி நாங்கள் இந்த உயர் அதி உயர் கொலஸ்ட்ரோலை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது இப்போ சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஷ்டம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் கஷ்டம் இப்போ கொலஸ்ட்ரோலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் என்னென்ன வழிகள் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது லேசு கொலஸ்ட்ரால் முதல் இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் கிடைச்சது முக்கியமாக நீங்கள் ஒன்றை கவனிச்சிருப்பீங்க இது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நீங்கள் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் உங்களோட வாழ்க்கை தரத்தை வாழ்க்கை வேலைகள் வாய்ஸ் ஸ்டைல் மாற்ற இருக்குது அது மருந்து மாத்திரைகளை பாவிக்கிறது அவ்வளோத்தான் எல்லாத்துலேயும் மிக முக்கியமானது அப்போ கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஒரு வயிற்று நிபுணர் கூடிய ரகமான கூறியபடி உணவு கொலஸ்ட்ரால் உணவுகளை கட்டுப்படுத்து கொலஸ்ட்ரால் உணவுன்னு மிச்சம் சொல்கிறது என்னென்னா மாமிச வகை எனி திங் கம் ஃப்ரம் ஆனிமல் அதாவது மிருகங்கள் இருந்து வாரத்தில் தான் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆடு ப ஆடு பண்டி மாடு எல்லாம் சாப்பிடுவீங்க எல்லாத்துலேயுமே கொலஸ்ட்ரால் தான் இருக்குது பிளான்ஸ் இல்லை தா தாவரங்களில் கொலஸ்ட்ரால் குறைவாக இருக்கும் தாவரங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் சாப் கனி வகைகள் மரக்கறைகள் சாப்பிட்ணும் நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு மாமிச பட்சினியாக இருந்தால் உங்களுக்கு சாப்பிட வேண்டிய மூணு தான் ஃபிஷ் மீன் சாப்பிட்லாம் சிக்கன் சாப்பிட்லாம் மற்றபடி மற்ற பீஃப் மட்டன் போக சாப்பிட்றது மிகவும் குறைச்சலும் அப்போ மீன் சாப்பிட்றது மீன் இறால் சாப்பிட இல்லாத நண்டு சாப்பிட இல்லாத கேட்பாங்க அதுவும் கடலில் தான் இருக்கணும் ஆஃப்கோர்ஸ் இறால் நண்டு சாப்பிட இல்லாது அதுலேயும் கொலஸ்ட்ரால் கூடும் அது உணவு பழக்க வரும் அடுத்தது உங்களோட உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி நீங்கள் நாங்கள் எந்த நேரம் உடற்பயிற்சியை படி தான் காய்க்கணும் தேர்ட்டி மேஸ் முப்பது நிமிடம் அஞ்சு நாள் ஃபைவ் டேஸ் வீ ஒரு வாரத்துக்கு அஞ்சு நாள் உடற்பயிற்சி கட்டாயம் செய்யணும் செஞ்சால் உங்களுக்கு உடம்பெடுக்கா சிகினி கு சிகினி குறையும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குறையும் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் உங்கள் மன அழுத்தமும் குறையும் ஸோ உடற்பயிற்சி தான் மிகவும் முக்கியமாக அதுக்கு மேலதிகமாக தான் நாங்கள் கொலஸ்ட்ரால் குடிக்கிற மருந்துகளை குடிக்கிறோம் அந்த மருந்துகளை குடிக்கிற நேரம் ரெண்டு வகையாக இருக்கும் ஒன்று நீங்கள் மருந்துகளை ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் மருந்து குடிக்க போகிறது ஏன்னா மருந்து ரிப்போர்ட்டில் நார்மல் வேல்யூ அதாவது சாதாரணமான வேல்யூ ஒன்று இருக்குது பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ ஆளுக்கு ஆள்
ஓகே டாக்டர் இப்போ எல்லாருக்குமே மன அழுத்தம் வந்து இப்போ கூடுதலாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி வேலை போகிற ஆக்களுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே அப்போ இப்படி இருக்கேக்க நாங்கள் எங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கொலஸ்ட்ரோலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வலிக்கிடேக்க அது இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுண்டாலும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அண்டு அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்ன டாக்டர் செய்யணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது நல்ல ஒரு கேள்வி ஸ்ட்ரெஸ் என்று சொல்லும் அதாவது மன அழுத்தம் இன்றைய நாட்களில் மன அழுத்தம் ஒரு முக்கியமான காரணி பெரும்பாலான இந்த தொற்றா நோய்களுக்கு அதில் முக்கியமான ஒன்று தான் இப்போ நாங்கள் கைது கொண்டிருக்கும் மாரடைப்பு ரைட் மாரடைப்புக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய காரணிகளான சர்க்கரை வியாதி உயர்குறி அழுத்தம் உயர் கொலஸ்ட்ரால் இவற்றுக்கும் முக்கியமான காரணி இந்த மன அழுத்தம் ஸோ ஆகவே நாங்கள் மன அழுத்தத்தை நாங்கள் எவ்வாறு கையாள்வது அதை எவ்வாறு நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவது அது வெரி முக்கியமான ஆக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்குது இந்த மன அழுத்தம் உள்ளவர்கள் முதலாவது இந்த மன அழுத்தத்தோட தரத்தில் இருப்பார் சிலவர்களுக்கு சிலருக்கு ஒரு மன அழுத்தம் அவ்வளோ பாதிப்பாக இருக்காது சிலவங்கள் மன அழுத்தத்தின் உச்சத்தில் இருப்பார்கள் அவ்வாறு உச்சக்கட்டமான சிவியன்னு சொல்லுவோம் மன அழுத்தம் உள்ளவர்கள் வைத்தியரை நாட வேண்டும் முக்கியமாக சைக்காட்ரிஸ் மன சம்பந்தப்பா சம்பந்தப்பட்ட விசேட நிபுணர் சைக்காட்ரிக்கு நாங்கள் நாடி அவருடைய அட்வைஸ் படி மருந்து மாத்திரைகளோடு மற்ற வழிமுறைகளையும் கையாண்டு மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தலாம் அது தவிர நாங்கள் நார்மலாக மொடரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஒரு அளவான மன அழுத்தம் அவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தி கொள்வது மன அழுத்தத்துக்கு முக்கியமான காரணிகள் என்னென்னது முதல்ல அறிந்து கொள்ளணும் அதாவது எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை ரைட் நாங்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய தொழில் சம்பந்தப்பட்ட எங்களுடைய தொழில் வேலை பழு அது முக்கியமான ஒரு காரணம் அதே போல் ஃபேமிலி குடும்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட வேலை பழு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே போல் இன்னும் பல பொறுப்புகளை மனதில் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அதை பற்றி யோசிப்பது ஆரம்பத்தில் எங்கள் பேச்சாளர் சொன்னது போல் இப்படியான காரணிகள் தான் இந்த மன அழுத்தத்தை கூட்டுவது ஆகவே இந்த காரணிகளை நாங்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தணும் எங்களுடைய தொழில் விஷயங்களை நாங்களாக ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ளணும் எங்களுடைய பொறுப்புகளை நாங்களாக நேரம் கால் நேரம் போட்டு ஒழு ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே போல் எங்களோட பிரச்சனைகளை மற்றவர்களோடு நாங்கள் ஆலோந்து கலந்து ஆலோசித்து அதற்குரிய தீர்வுகளை நாங்கள் எட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதன் மூலம் எங்களுக்கு வரக்கூடிய மன அழுத்தத்தை நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் மன அழுத்தம் ஒரு உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தோம் சொன்னால் நாங்கள் எப்பொழுதும் வைத்தியரை நாட வேண்டும் மன சம்பந்தப்பட்ட விசேட நிபுணரை நாடி சைக்காட்டிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதற்குரிய மருந்து மாத்திரை எடுத்து அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த இந்த தொற்றா நோய்களை நாங்கள் சொன்ன போல் மாரடைப்பு இவற்றை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதுக்கு இவற்றை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முக்கியமாக உதவும் ஆக முக்கியமான ஒன்று மன அழுத்தம் நாங்கள் எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த தியானம் மெடிடேஷன் அது பல வழிகள் இருக்கும் நாங்கள் வழக்கமாக நாங்கள் இறைவனை வணங்கி வருவது ரைட் ப்ரேயர்ஸ் அதுவும் ஆக முக்கியமான ஒன்று எங்கள் மனதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்தி கொள்வது ஆக ஒழுங்கான முறையில் நாங்கள் அந்த தியானத்தை மெடிடேஷனை செய்து வருவோம் என்றால் அதுவும் முக்கியமான ஒரு அம்சமாக அமையும் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவது அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற நேரமெல்லாம் நாங்கள் தியானம் செய்கிறது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களோட ஹெல்த்தியாக வச்சுருக்கும் அப்படின்றீங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு பட்டு தான் வருது இப்போ நிறைய பேர் புகைப்பிடிப்பாங்க கேட்டாடே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குடா ஒரு தம் அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு போய் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறதால அவ்வளவு பாதிப்பு வருது இந்த புகைப்பிடித்தலை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் தான் புகைப்பிடித்தல் ஸ்ரீலங்காவில் குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது ஆனால் ஹார்ட் அட்டாக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள் நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் கழித்த காரணங்கள் இல்லை மிக முக்கியமான நம்ப ஒன் டு சிகர் புகைப்பிடித்தலும் சீ நோய் அப்போ நாங்கள் சீ நோயை பற்றி கதைச்சோம் புகைப்பிடித்தல் நான் சொன்னபடி இப்போ சிகர் இல்லம் இல்லம் சமுதாயத்தில் புகைப்பிடித்தல் அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வருது புகைப்பிடித்தலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் இந்த மன அழுத்தத்தை குறை பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு வகை விஷயம் ஈவன் நீங்கள் டேஞ்சரஸ் ட்ரக்ஸ் ஹெரோயின் கொக்கைன் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸில் வந்து நீங்கள் மீண்டு வரலாம் அந்த புகைப்பிடித்தலேருந்து மீண்டு வர்றது மிகவும் மிகவும் கடினம் ரீசன் என்ன புகையில் புகையில் இங்கே குடிக்கிற சிகரெட்டோ புகை இதில் அரௌண்ட் நூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் நூற்றி அஞ்சு வகையான கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்போ எல்லா கெமிக்கலும் உங்களோட உங்களுக்கு உங்களோட பிரெயினில் அடிக்ஷ அடிக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் ஹெரோயின் மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் இல்லை அதனால் சிகரெட்லேருந்து மீண்டு வர்றது மிக
வாயில் இருக்க புற்றுநோய் அந்த படங்களை பார்க்கவே பயமாக இருக்கும் அதை பார்த்து குடிக்கிறது உங்களுக்கு ரிஸ்க் தான் ஆனால் உங்களுக்கு புகைப்பிடித்த நிப்பாட்டுறது இல்லை போக மாட்டோம் உங்களுக்கு நீங்கள் நிப்பாட்டு ஏராளமான சொசா ஏராளமான உதவி வழங்கும் நிறுவனங்கள் இருக்கு டேடி வைத்தியர்கள் இருக்காங்க அவங்க போனால் அவங்களுக்கு ஏராளமான விதிமுறைகள் வழிமுறைகள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போ நிக்கட்டின் சுவிங்கம் இருக்குது ஒரு வகையான சுவிங்கம் உங்களுக்கு சிகரெட் மாதிரி இருக்கும் அது அருமையாக அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் சிகரெட்ஸ் இருக்குது அது சி பாதிப்பு இல்லாடி உங்களுக்கு சிகரெட் குடிக்கிற மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குது அது மெது மெதுவாக அதுகள பழக்கி நீங்கள் புகைப்பட அதாவது உங்களை உங்களுக்கு வெறும் ரகுமான் சொன்னபடி தியானம் மனக்கட்டுப்பாடுகளையும் உங்களோட லைஃபோட அதுக்குன்னு ஒரு இடத்துல உட்காந்து தியானம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு வேலையும் நடக்காது உங்கள் லைஃப்லேயே உங்களை லைஃப்லேயே அவருக்கு அந்த தியானத்துக்கு தியானத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு கண் மன கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களோட வைத்தியர்கள் உதவி செய்வாங்க அப்போ சிகரெட் பிடிக்கிற நேரம் நீங்கள் வைத்தியர் அணுகிறது மிகவும் பிளேசிங் டாக்டர் ரஹ்மான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே மெடிடேஷன் பற்றி சொன்னீங்க அதே மாதிரி இந்த உடற்பயிற்சிகள் என்னென்ன இருக்குது அதுகள்ன நன்மைகள் என்ன அது செய்கிறதால எப்படி நாங்கள் வந்து இதுலேருந்து வெளியில் வரலாம் அது ஆமாம் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சி என்பது எங்களுக்கு மிகவும் இலகுவாகவும் அதே போல் நாங்கள் எங்கள் பணத்தை செலவழிக்காமலும் செய்யக்கூடிய ஒன்று இப்போ நாங்கள் மருந்து மாத்திரைகள் வாங்குவது வைத்தியரை சந்திப்பது எல்லாவற்றுக்கும் எங்களுக்கு பண செலவு இருக்குது அதே போல் நாங்கள் அவற்றை அவற்றை நாடி செல்ல வேண்டியிருக்கும் ஆனால் உடற்பயிற்சி எங்களுக்கு நாங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற போதும் அல்லது வெளியில் இறங்கி நாங்கள் மைதானத்துக்கு செல்கின்றோம் பா பாதையில் செல்லும் போது எல்லாம் எங்களுக்கு உடற்பயிற்சிகளை அமைத்து கொள்ளலாம் ஆகவே அது செலவு செலவழிக்காமல் செய்யக்கூடிய மிகவும் இலகுவான அது அதே நேரம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அதே போல் எங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் அட்டாக் அதாவது மாரடைப்பு தடுத்து கொள்வது இந்த உடற்பயிற்சியை இவ்வாறு செய்வது எப்போது செய்வது எந்த அளவு நாங்கள் செய்வது என்பது தெரிந்து கொள்ளும் செ எங்களிடம் நோயாளிகள் வரும்போதும் சில நேரம் சொல்லுவார்கள் நான் வேலை செய்கிறது நான் வீட்டில் எல்லாம் ஆக்குறது நான் தான் ரைட் அதே போல் எல்லா வேலையும் செய்கிறது நான் தான் என்று ஆகவே நான் அதையும் தாண்டி உடற்பயிற்சி செய்ய வேணுமா ஆம் நீங்கள் அது நல்லம் வேலை செய்ய வேண்டும் நோமலாக நீங்கள் உங்களோட தொழில் சம்பந்தமாக நடக்க வேண்டும் ஆம் ஆனால் இந்த எங்களுக்கு இந்த சர்க்கரை வியாதியோ ப்ரெஷரோ கொலஸ்ட்ரோலோ அல்லது இந்த மாரடைப்பு இவற்றை கொண்ட்ரோல் படுத்துவதற்கு ரைட் நாங்கள் ரெகுலரான அதாவது ஒழுங்கான ரைட் கண்டினியூவஸான தொடர்ச்சியான உடற்பயிற்சி செய்து வர வேண்டும் அது ஒரு முறை இருக்குது ஆரம்பத்தில் பிரகாசம் சொன்னார் ஆகவும் இலகுவான ஒரு உடற்பயிற்சி தான் நாங்கள் டெய்லி நாங்கள் வாக் பண்ணுறது நடப்பது அதில் ஆக குறைஞ்சது ஒரு ஹாஃப் என் ஹவர் அதாவது அரை மணி தியாலங்கள் வாக் பண்ண வேண்டும் அந்த அரை மணி தியாலங்களில் எங்களுக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் ரைட் மூன்று கிலோமீட்டரை கடந்து செல்லக்கூடிய வேகத்தில் எங்களுக்கு நடந்து நடக்கலாம் என்று சொன்னால் ஒரு கிழமையில் ஆக குறைஞ்சது ஐந்து நாளைக்கு அது ஆக சிறந்த உடற்பயிற்சியாக இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் ஆக கு ஆக கூடியது ஐந்து நாள் ஒரு கிழமைக்கு அரை மணி தியாலங்கள் ஆக குறைஞ்சது மூன்று கிலோமீட்டர் நடக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது மிகச்சிறந்த உடற்பயிற்சியாக இருக்கும் அது இலகுவானது அதே போல் செலவழிக்க தேவையும் இல்லை அதுக்கு அது தவிர இன்னும் கூடின உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் என்று சொல்லுவோம் நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய் செய்யலாம் அவற்றுக்கு நீங்கள் சில நேரம் உங்களுக்கு உங்களோட மணி உங்களுக்கு காசு செலவழிக்க வேண்டி இருக்கலாம் ரைட் அவற்றை நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் அதை விட எல்லா இந்த குருதி அழுத்தத்தை அதே போல் உயர் கொரஸ் கொலஸ்ட்ரோலில் இந்த சர்க்கரை வியாதி இந்த மாரடைப்பு எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவதுக்கு ஆக சிறந்த இலகுவாக செய்யக்கூடிய ஒரு உடற்பயிற்சி தான் இந்த உடற்பயிற்சி இந்த ஆரம்பத்தில் சொன்னது அதே நேரம் ஓ ஆர நீங்கள் ஒரு இருதய நோயாளியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரளி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஒரு ஹார்ட் வீக்காக இருந்தால் அந்த நேரம் உங்களோட உடற்பயிற்சியிலே அதுக்கு உங்களோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்றது போல் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அது எல்லோருக்கும் எல்லா உடற்பயிற்சியும் அந்த நேரம் பொருத்தமாக ஆகுது ஆகவே அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை குறைத்து கொள்ள வேண்டும் அது வைத்தியரின் ஆலோசனையுடன் நாங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறதன் ஊடாக இருதய நோய் வாரதுக்கு முன்னாலே முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களுடைய இருதய நோய்களை வராமல் கா காத்துக்கொள்ளலாம்னு சொல்கிறீங்க டாக்டர் இந்த இருதய நோய் வாரதுக்கு முதலே நாங்கள் இருதய பரிசோதனை செய்கிறது வந்து கட்டாயமா ஆம் கட்டாயம்னு இருந்தால் இப்படி தான் இருதய நோய் வாரதுக்கு முதலே நீங்கள் இருதய பரிசு ஏன் முக்கியம்னா நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் கதைச்ச உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இருதய நோய்கள் ஏராளமான காரணிகள் உங்களுக்கு அந்த காரணிகள் இருந்தால் நீங்கள் வயது முதிர்ந்தவராக இருந்தால் இல்லாட்டி உங்களுக்கு டயபெட் சீனி நோய் அல்லது நீரழிவு நோய் ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் இல்லாட்டி நீங்கள் சிகரெட் பிடிப்பதாக இருந்தால் இல்லாட்டி உங்களோட 
இன்னும் சில 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 மக்களுக்கு சில ஸ்பெஷலி நீரழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாட்டி வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு நெஞ்சு வழி வராது சில சில ஒரு சிம்டமே இருக்காது சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் தான் வரும் அதனால் அவங்க அவங்களே ஆக்டிவாக நீங்களே போய் மருத்துவர் அணுகி சில பே சில சில சி சிம்பிள் பரிசோதனைகள் இருக்குது இசிஜி எக்கோ எக்ஸசைஸ் இருக்குது சிம்பிள் பரிசோதனைகள் செஞ்சு அது அதே நேரம் உங்கள் டயபட்டிஸ் நீரழிவு நோய்களையும் செக் பண்ணி செக் பண்ணுறது அதி முக்கியமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம் டாக்டர் ரஹ்மா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த ஆரோக்கியமான இருதயத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆமாம் நாங்கள் இன்று இவ்வளோ நேரம் காலைத்தது நாங்கள் எவ்வாறு ஆரோக்கியமான இதயத்தை பெற்றுக்கொள்வது ஹெல்தி ஹார்ட் அப இந்த ஆரோக்கியமான இதயத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்பது நாங்கள் இவ்வளவு நேரம் கதைத்ததில் சாராம்சம் அப்ப ஆரோக்கியமான இதயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் முதலாவது இருதய நோய் வராமல் காற்று கொள்ள வேண்டும் அப்ப இருதய நோய் வராமல் காப்பது இருதய நோய்க்கான அறிகுறிகளை ஆரம்பத்திலே அவற்றை நாங்கள் அறிந்து அவற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்வது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சொன்னோம் சர்க்கரை வியாதியை அறிந்து கொள்வது உயர் குருதி அழுத்தத்தை அறிந்து கொள்வது உயர் கொலஸ்ட்ரோலை அறிந்து கொள்வது மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது புகைப்பிடித்தல் தவிர்ந்து கொள்வது இப்படியான தவிர்க்கக்கூடிய காரணிகளை ஆரம்பத்தில் தவிர்த்து கொள்வது அதே போல் இப்போது பிரகாஷ் சொன்னது போல உங்களுக்கு இருதய நோய் இல்லாவிட்டாலும் இருதய நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த காரணிகள் இருக்கும் என்று இருந்தால் நேர காலத்துடன் நாங்கள் எங்களை பரிசோதித்துக் கொள்வது பரிசோதனை செல்வது என்பது நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே சிலர் வருவார்கள் எனக்கு ஒரு அஞ்சு கிராம் ஒன்று செய்து கொள்ளணும் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் எல்லா படிப்படியான பரிசோதனைகளின் பின்னர் வைத்தியர் இறுதிய நோய் நிபுணர் அவ அவற்றை தீர்மானிக்கும் அதான் இல்லை நாங்கள் ஆரம்பம் என்று சொல்வது ஒரு இசிஜி எடுத்து பார்ப்பது அவசியப்பட்டால் ஒரு எக்ஸு அவசியப்பட்டால் ஒரு எக்கோ கார்டி ரைட் அதுக்கு மேலாக தேவைப்பட்டால் ஒரு எக்ஸசைஸ் இசிஜி இதன் மூலம் தான் நீங்கள் பரிசோதனை செய்து கொள்வது அப்போ இப்படியான காரணிகளை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு இறுதிய நோயை தவிர்த்து கொள்வதன் மூலம் எங்களுக்கு எங்களோட ஹார்ட்டை நாங்கள் ஆரோக்கியமான ஹார்ட்டாக ஹெல்தி ஹார்ட்டாக நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் அதே போல் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மற்ற காரணிகள் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவது அதே போல் நாங்கள் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன் தேவையான முறையில் எங்களுக்கு காரணிகள் நேரத்தோடு சொன்னப்பட்ட காரணிகள் இருக்கும் என்றால் அதற்குரிய மாத்திரைகளை வைத்தியரின் ஆலோசனையுடன் ஒழுங்கான முறையில் கடைபிடிப்போம் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு வருவோம் இதன் மூலம் எங்களுக்கு ஹெல்தியான ஹார்ட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நான் நேரத்தோடு சொன்னது போல் உடற்பயிற்சி முக்கியமான ஒழுங்கான உடற்பயிற்சி வரி முக்கியமானது அதையும் ஒழுங்கான முறையில் செய்து கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் ஆரோக்கியமான ஹார்ட்டை ஆரோக்கியமான இருதயத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவ்வளவு நேரம் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி வந்த டாக்டர் பிரகாஷ் பிரியதர்ஷன் அவர்களுக்கும் டாக்டர் எம் வி ஃபஸ்லூர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இண்டிய தினத்துக்கான நோக்க நோக்க கோட்பாடாக இருக்கக்கூடிய வருமுன் காப்போம் அப்படி என்றதுக்கு இணங்க இருதய நோய் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நிறைய பேருக்கு பதில்கள் கிடைச்சிருக்கும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு தீர்வுகள் நிறைய கிடைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கமைத்து கொடுத்த இலங்கை இருதய வைத்திய நிபுணர்கள் சங்க தலைவர் டாக்டர் மயூரதன் அவர்களுக்கும் ஏனைய வைத்தியர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய சிப்லா ஃபார்மா நிறுவனத்தினருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி